。时隔多年再次白嫖，小富开心还是失落呢？夜店王子和小店老板又会擦出怎样的火花呢？跟着糖糖一起进入正题哦，给大家带来台府正负之间第二集。上集说到，小郑和小富都被家人安排了相亲。两人为了脱离相亲的苦海，制定了拒绝相亲作战计划。如两人所愿，吓走了好几个相亲对象。此时还剩下最后一个相亲对象，小郑决定自己主演，让小夫配合就好。然而到了时间，小夫出场却没有按剧本表演，两人只好即兴发挥，上演了一出“对不起，我爱你”的狗血戏码。对不起，其实我，你先听我解释一下哈、啊。你不要解释，傻不理工。我爱你，我会一直爱着你，我不会再放开你了。旁边的相亲对象看到这一幕，当然也负气离开了。小郑看到人被吓走了，也有了心情开起玩笑，捧着小富的脸做事要亲下去。小富心情很是慌乱，情急之下一巴掌把小郑打到了一边。相亲作战总算告一段落，小郑和妹妹带着小富来到父亲的小店，迎面而来的却是父亲对小郑的胡闹，非常的不满。说起小郑对相亲一直以来的消极应对，已经没有没人愿意给小郑介绍对象了。这次的相亲找的还是小郑母亲那边的亲戚，谁知道小郑听到父亲提起母亲，直接回应自己没有妈妈。原来小郑很小的时候，母亲就抛弃了家庭和孩子，这给还是孩子的小郑留下了不可磨灭的心理创伤。这个家就只有你跟我，还有雪晴，永远都不会有他的位置。小郑转身离开，小富担心他，跟了上去。原来小郑一直打离婚官司，也有母亲抛弃家庭的原因。如果不爱了，把对方绑在身边，你觉得惩罚的人是谁？离婚律师就是位置所在。在小富的安慰下，小郑稍稍平复了心情。两人到了酒吧，看到妹妹小晴也在，复杂的心情影响下的小郑借酒消愁，喝得很凶。小富担心他，在一旁劝他少喝一点小郑并没有理会。果然还是喝多了，小富无可奈何，只能扶着神志不清的小郑回家。另一边，加藤又打发了一个爱慕自己的女生和店长聊起天，说起楼上洗衣店简老板，店长与他积怨已久，反倒是加藤说起他，觉得可爱。画面一转，就是洗衣店简老板苦恼于楼下酒吧的吵闹，无奈戴上了耳机，才能闲适的享受愉悦的咖啡时光。这边，小富终于把小郑带回了家。看着他还在耍酒疯，想要拉他回房间休息，小郑不愿意，还借着酒劲儿调戏小富。调戏完，还神情认真的说着撩人的话：“富理工，谢谢你一直陪我。”这酒后调戏，深情撩拨，惹得小富疯狂心动，还无可奈何，猝不及防被小郑拉着扑倒在了沙发上，两人刚好吻在了一起。小富震惊的睁大了眼睛，愣在了那里，也悄悄红了耳朵。这灯光。这氛围尿啊！小富刚反应过来，想要起身，就被小郑抱住，狠狠亲了上去。小富慌乱挣扎着站了起来，看着醉酒的小郑，心情复杂，不知是欣喜他吻，还是恼怒他的轻薄，像多年前一样。我会一直陪在你身边。他的醉酒玩笑，自己却当了真。次日一大早，简老板开门营业，却看到了门口堆满了垃圾。此时对隔壁酒吧新仇加旧恨，气不打一处来，想要敲门找他们理论理论。与此同时，小郑刚刚宿醉醒来，又是熟练的拿着小富的水杯，却突然对着小富说了声抱歉。小富听到，却想起和他昨夜的那个吻，不由得有些害羞，回应小富要改掉这个习惯，如果不是自己，他就要小心被告了。然而小郑却摸不着头脑，为什么跟父亲吵架会被告？小富听到小郑的反问，神色一顿。原来小郑又喝醉断片什么都不记得了。小富反应过来，瞬间有些尴尬，同时心里也有一丝苦涩。哎，又一次被白嫖耍流氓。吃完早餐，两人来到小郑父亲的小店，给爸爸道歉不该胡闹，爸爸也唠叨了几句，原谅了他，还给他们准备了便当。在上班的路上，两人看到简老板和酒吧店长正在争执，简老板因为门口被扔的垃圾拦住了酒吧店长，两人本就不对付，毫不意外吵了起来。眼看简老板一人落了下风，加藤及时赶到，制止了双方的争吵。副 CP 终于相遇，他们会擦出怎样的火花呢？小富时隔多年又被白嫖，小郑什么时候才会喜欢上他？完结撒花，关注糖糖带你追更哦！集美们，别忘给糖糖点个赞哟！咱们下期视频不见不散。